హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఉమెన్స్ ప్యారడైస్ సో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఒక టిఫిన్ రెసిపీ చూపిస్తున్నాను అనమాట సో ఇది అందరికీ తెలుసు బట్ ఈ స్టైల్లో ఒకసారి చేసి చూడండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనమాట సో వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం వీడియోలకు వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఉమెన్స్ ప్యారడైస్ అండ్ లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం అసలు మర్చిపోకరండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా సో దానిపైన క్లిక్ చేయండి సో వీడియో స్టార్ట్ సో దీనికోసం స్టవ్ మీద ఫస్ట్ ఒక కడాయి పెట్టేసుకోండి సో మనకు బౌల్ అనేది హీట్ అయిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోండి జస్ట్ టూ ఆర్ త్రీ స్పూన్స్ మార్కే యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఇది వచ్చేసి మనం సేమియా ఫ్రై చేసుకోవడానికి అనమాట సో ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేరు మెసిల్ ఉంటుంది కదా సో సేమియా అది యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఇలా మనకి ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా తిప్పుతూ ఫ్రై చేసేసుకోండి సో మనకి కల్ప కొంచెం ఎక్కువగా కలపకండి ఎందుకంటే విరిగిపోతుంది అనమాట సేమియా అనేది సో అందుకని కొంచెం నెమ్మదిగా కలుపుకోండి సో మనకు సేమియా అనేది ఈ కలర్లో ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట సో సేమియా ముందుగా ఫ్రై చేస్తే ఏంటంటే మన కుక్మా అనేది పొడి పొడిగా వస్తుంది సో ఫ్రై చేసుకునుకోకుండా వేసుకుంటే ముద్దలు అవుతుంది అనమాట సో దీనికోసం మనం నెక్స్ట్ అది ఫ్రై అయ్యేలోపు మనం కొంచెం పోపు గింజలు అండ్ పల్లీలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఒక త్రీ ఫోర్ పచ్చిమిర్చి అండ్ ఒక చిన్న ఆనియన్ అండ్ కొంచెం కరివేపాకు తీసుకోండి సో ఇలా నేను పల్లీలు అండ్ మినపగి ఉల్లు తీసుకున్నాను సో మొత్తం ఈ కర్ర వచ్చే వరకు కొంచెం అడుగు నుండి మంచిగా కలపండి లేకపోతే మాడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసేసుకోండి సో ఇప్పుడు ఫ్రై చేసిన సేమియాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి ఇలా ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకోండి మొత్తం సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మళ్ళీ అదే బౌల్ స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోండి స్టవ్ మీద పెట్టేసుకొని ఇంకొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా పెట్టిన పల్లీలు అండ్ మన పగుళ్ళు వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసేసుకోండి సో ఇలా ఫ్రై చేసుకో సో ముందు మనం మినపగుళ్ళు మినపగుళ్ళు పల్లీలు వేసుకుంటే కొంచెం ముందుగా ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట సో కొంచెం క్రిస్పీగా ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకోండి కొంచెం ఆవాలు ఎక్కువ వేసుకుంటే టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ అండ్ కరివేపాకు వేసుకొని కొంచెం రెండు మూడు వెల్లుల్లి పాయ రెప్పలు కొంచెం కట్ చేసుకొని వేసుకోండి సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అనమాట వెల్లుల్లి రెప్పలు వేసుకుంటే సో మనకు పచ్చిమిర్చి ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో కొంచెం లిటిల్ బిట్ పసుపు వేసుకోండి సో ఈ ఆ పసుపు అనేది ఆప్షనల్ మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే స్కిప్ చేసేయండి సో పసుపు అనేది నేను వేసుకుంటాను ఎందుకంటే నాకు ప్యూర్ వైట్గా ఉంటే తినాలనిపించదు సో కొంచెం పసుపు వేస్తా ఏంటంటే కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది సో అందుకని నేను పసుపు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సో కొంతమంది పసుపు యాడ్ చేయకుండానే చేస్తారు సో అలా కూడా బాగుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి వన్ గ్లాస్ సేమియాకి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ రేషియోలో వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అలా అయితే మంచిగా ఉడికిపోతుంది సేమియా అనేది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఇలా రోలింగ్ బాయిలింగ్ అవుతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం దీంట్లో టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ నేను వన్ గ్లాస్ సేమియాకి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను సో ఎక్కువ అనేది అసలు అవ్వదు ఎందుకంటే మనం సేమియాని ముందు ఫ్రై చేసుకున్నాం కాబట్టి మనకు వాటర్ ఎక్కువైనా పొడి పొడిగానే వస్తుంది సో మనకు సాల్ట్ సరిపడి చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న సేమియాను యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఇలా మొత్తం యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోండి సో మనకి ఇది మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా చాలా చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి అండ్ మరి హెవీగా అనిపించదు అనమాట మనం తింటే సో మనం సేమియా ఉప్మా మనకు హెవీగా అనిపించదు సో మనకి రవ్వ ఉప్మా అనేది కొంచెం తింటే లేజీగా అనిపిస్తుంది కానీ మనకి సేమియా ఉప్మా తింటే అలా అనిపించదు అనమాట సో డైట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ సేమియా ఉప్మాని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా తీసుకోండి సో ఇప్పుడు మనకు సేమియా వేసిన తర్వాత ఇలా ఒకసారి మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోండి సో ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకొని కలుపుకోండి ఎందుకంటే అడుగు అంటకుండా ఉంటుంది అనమాట సో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి మంట సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే మనకు మన ఉప్మా అనేది ఇలా రెడీ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా కనిపించినా కానీ కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే మనకు చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట సో మనం ఇప్పుడు స్టవ్ కట్ వేసుకోవాలి ఈ కన్సిస్టెన్
రెడీ అయిపోయింది సో చూడండి మనకి కొంచెం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ స్టవ్ కట్ వేసిన తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే ఇలా పొడి పొడిగా వస్తుందనమాట సో చూడండి చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్గా ఒకసారి మీరు ఈ స్టైల్లో చే ట్రై చేయండి మీకు కూడా నచ్చుతుంది సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి మన ఛానల్ని అండ్ లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి